ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்செப்ட் கிளியர் ஸோ நம்ம வந்து கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் டாப்பிக்கில் தியரி பார்ட் அதாவது ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸிங் கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்டிச்சர் டெசிஷன் தென் மெத்தட்ஸ் இந்த மாதிரி தியரி பார்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து கவர் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடும் கவர் பண்ணிட்டோம் ஸோ பே பேக் பீரியட் அண்ட் ஏஆர்ஆர் இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம வந்து கவர் பண்ணி வீடியோ ரெடி பண்ணிட்டோம் அண்ட் இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஆஃப்டர் டேக்ஸ் பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் கேஷ் ஃப்ளோ ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் ஸோ இந்த கேஷ் ஃப்ளோஸ் வேல்யூஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ற வீடியோ நம்ம வந்து மேக் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இந்த எல்லா வீடியோஸும் பிளே லிஸ்ட்ல வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதுக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு ஸோ அது யாராவது பார்க்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் மெத்தட் ஸோ நான் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் ஆர் மாடர்ன் மெத்தட் ஆர் டிஸ்கவுண்ட் கேஷ் ஃபுளோ மெத்தட் பத்தி பார்க்க போறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடுக்கும் நான் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தடுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து மேஜரா ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அதுதான் என்ன அப்படின்னா டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி ஸோ இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் பொறுத்த வரைக்கும் டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி அப்படின்ற கான்செப்டை வந்து இக்னோர் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க ஸோ அது இல்லை அப்படின்ற அசம்ஷனில் தான் இந்த ரெண்டு மெத்தட்லையுமே நம்ம வந்து பார்த்தோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த செகண்ட் மெத்தட் அதாவது நான் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் ஆர் மாடர் மெத்தட் ஆர் டிஸ்கவுண்ட் கேஷ் ஃப்ளோ மெத்தட் ஸோ இந்த மெத்தடில் இருக்கிற எல்லா மெத்தட்லையுமே நம்மளுக்கு வந்து அந்த டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி அப்படின்றது தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் ஸோ அதனாலேயே இந்த ரெண்டு ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் அண்ட் நான் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் இந்த ரெண்டுத்துக்குமான மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் வந்து டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி அப்படின்றது வந்து நம்ம இக்னோர் பண்ணிடுவோம் பட் ஆனால் இந்த நான் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் இல்லைனா டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோ மெத்தட் அப்படின்றதுல டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணிக்கு தான் நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை பார்க்கலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோ மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது வந்து ஷார்ட் ஃபார்மில் டிசிஎஃப் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோ மெத்தடில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ மெத்தட் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து இந்த நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ மெத்தட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம தேரி பார்ட் வந்து கவர் பண்ணிடலாம் ஸோ பாருங்கள் ஸோ பாருங்கள் ஸோ செகண்ட் மெத்தட் அதாவது நான் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ மெத்தட் என்பிவி மெத்தட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ பாருங்கள் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரியே தான் இந்த நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ அப்படின்ற மெத்தட் வந்து டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி அப்படின்ற கான்செப்டை தான் டிபெண்டாக இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி அப்படின்ற கான்செப்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ மணியோட வேல்யூ வந்து ஒரு ஒரு இயருக்கும் சேஞ்ச் ஆகும் அதாவது டெக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றது தான் இந்த டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி அப்படின்ற கான்செப்டில் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த அசம்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டேபிளே கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேபிளை பாருங்கள் இது வந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூ டேபிள் ஸோ இது வந்து இவங்க ஒன் ருபிக்கான ப்ரெசன்ட் வேல்யூ டேபிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ அந்த ஒன் ருப்பி இந்த ஒரு ஒரு இயர் போக போக எந்த அளவுக்கு டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ அது வந்து பர்சன்டேஜ்லேயும் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜுக்கும் ஒரு ஒரு ரேட்டில் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இயரில் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் டூ அப்படின்றது இருக்குது இந்த ஒன் ருப்பியோட வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் இயரில் அந்த ஒன் ருப்பி வந்து பாயிண்ட் நைன் நாட் செவனாக டிக்ரீஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் இயரில் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ஃபோர் அப்படின்றது ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இயருக்கும் டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி அப்படின்றத சொல்கிறோம் ஸோ அதாவது மணி வந்து இந்த ஒரு இப்போ ஃபஸ்ட்டு இயரில் அந்த மணி இந்த ஒன் ருப்பியோட வேல்யூ என்னவா இருக்கோ அதே வேல்யூ வந்து செகண்ட் இயரில் இருக்காது ஸோ செகண்ட் இயர் ஆகும்போது அது வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி நெக்ஸ்ட் நம்ம சம் பார்க்கும்போது இந்த டேபிள் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிவிடும் இப்போ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் த
ஸோ இன்ஃப்ளோ அப்படின்றது வந்து ப்ராஜெக்டோட லைஃப் டைமில் ஒரு ஒரு இயருக்கு எவ்வளோ கேஷ் ரிட்டர்ன் வருது அப்படின்றது வந்து கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஸோ அந்த கேஷ் இன்ஃப்ளோ வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கணும் ப்ரெசண்ட் வேல்யூவில் இருக்கணும் அதாவது இதை வந்து நம்ம அந்த டேபிள் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம் ஸோ அந்த டேபிள் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற கேஷ் இன்ஃப்ளோ வேல்யூ கூட நம்ம வந்து கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ அப்படின்றது வந்து நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட அமௌண்ட்டு ஸோ இந்த கேஷ் அவுட் ஃப்ளோவோட பிவி வேல்யூவும் நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூவோட ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட் வந்து டைப்ஸ் இன் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து கன்வென்ஷனல் ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அவுட் ஃப்ளோ ஆர் என்டையர்லி இனிஷியல் அண்ட் இன்ஃப்ளோ ஆர் இன் தி ஃபியூச்சர் ஸோ அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு இந்த நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூவில் ரெண்டு ஐட்டம் இருக்குது ஒன்று வந்து கேஷ் இன்ஃப்ளோ அண்ட் இன்னொன்று வந்து கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ ஸோ இந்த கன்வென்ஷனல் அப்படின்றதுல பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ அதாவது இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ இந்த இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து என்டையராக இனிஷியல்லே வந்து வந்துடும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்டையராக அந்த ப்ராஜெக்டில் நம்ம எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோமோ அது எல்லாத்தையுமே இனிஷியலாக நம்ம வந்து ஒரே டைமில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆனால் அதில் வர இன்ஃப்ளோ வேல்யூஸ் ஸோ நம்மளுக்கு எவ்வளோ ரிட்டர்ன் வருது அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு ஃப்யூச்சரில் தான் தெரியும் ஸோ ஒரு ஒரு இயரில் ஒரு ஒரு இன்ஃப்ளோ வேல்யூ வரும் ஸோ இப்படி இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம கன்வென்ஷனல் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ அப்படின்றத சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு நான் கன்வென்ஷனல் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா போத் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளோஸ் ஆர் இன் த ஃபியூச்சர் ஸோ இந்த இந்த டைப் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட கேஷ் அவுட் ஃப்ளோவும் சரி இன்ஃப்ளோவும் சரி நம்ம வந்து ஃபியூச்சரில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுப்போம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அதாவது கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ராஜெக்டில் பண்ணுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நம்ம இனிஷியலாக ஒரே அமௌண்ட்டாக கொடுக்காம ஒரு ஒரு இயருக்கும் நம்ம வந்து அதை பிரேக் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அவுட் ஃப்ளோ அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் அண்ட் இன்ஃப்ளோ வந்து நம்மளுக்கு எப்பயுமே வந்து இயர்லி இயர்லி தான் நம்மளுக்கு வரும் ஸோ அவுட் ஃப்ளோ அண்ட் இன்ஃப்ளோ ரெண்டுமே நம்ம வந்து ஃபியூச்சரில் இது பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம நான் கன்வென்ஷனல் அப்படின்றத சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக சம்மில் வந்து நம்மளுக்கு இந்த கன்வென்ஷனல் டைப் தான் வரும் அதாவது நம்ம வந்து இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இனிஷியலாகவே ஃபுல்லாகவே பே பண்ணிவிடுவோம் அதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிடுவோம் நெக்ஸ்ட்டு அதில் வர இன்ஃப்ளோ மட்டும் நம்மளுக்கு இயர்லி இயர்லி எவ்வளோ வருது அப்படின்றத சொல்லுவாங்க ஸோ நம்மளுக்கு மோஸ்ட்டாக இந்த கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கில் வர மோஸ்ட் ஆஃப் சம் எல்லாமே வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைப்பில் தான் இருக்கும் ஸோ அதனாலேயே நம்மளுக்கு வந்து இந்த இதில் பாருங்கள் ஸோ ஃபார்முலாவில் வந்து கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ அப்படின்றது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேல்யூ ப்ரெசண்ட் வேல்யூவில் இருக்கிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேல்யூ அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த நம்ம கேஷ் இன்ஃப்ளோ வந்து இனிஷியலாக நம்ம ஒரே டைமில் வந்து ஃபுல்லாகவே பே பண்ணிடுறோம் ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து ப்ரெசண்ட் வேல்யூ வராது பிகாஸ் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு இயருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பே பண்ணும்போது தான் அந்த இயர் போக போக மணியோட வேல்யூ டிஃபர் ஆகும் ஸோ அப்போ தான் நம்ம வந்து ப்ரெசண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி வரும் பட் ஆனால் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயரே நம்ம டோட்டல் அமௌண்ட் ஃபுல்லாகவே வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுறோம் ஸோ அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் வராது ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்பிவியோட ஃபார்முலா பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் இன்ஃப்ளோ மைனஸ் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ அப்படின்றது வந்துடும் ஸோ அதாவது இந்த கன்வென்ஷனல் டைப்புக்கு மட்டும் அதுவே நான் கன்வென்ஷனல் அப்படின்னா அப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்முலாவில் நம்ம வந்து கேஷ் அவுட் ஃப்ளோக்கும் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி போடுற மாதிரி இருக்கும் பிகாஸ் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ வந்து நம்ம ஒரு ஒரு இயருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து கொடுக்குறோம் ஸோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ அந்த இயர் போக போக நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுற வேல்யூவோட ப்ரெசன்ட் வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அதனால் பட் ஆனால் நமக்கு சம்மில் வந்து மோஸ்ட்டாக கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கில் எல்லா சம்முக்குமே நம்ம வந்து இந்த கன்வென்ஷனல் டைப்பில் தான் இருக்கும் ஸோ அதாவது அவுட் ஃப்ளோஸ் வந்து இனிஷியலாக நம்ம ஃபுல்லாக பே பண்ணிவிடுவோம் அண்ட் இன்ஃப்ளோஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு இயர்லி இயர்லி ஃப்யூச்சரில் வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து டைப்ஸ் இன் நட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ அண்ட் அதுக்கான ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட் இப்போ இதில் வந்து நம்ம அக்செப்ட் ஆர் ரிஜெக்ட் க்ரைட்டீரியா பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள்
வந்துருச்சு அப்படின்னா ரிஜெக்ட் பண்ணுவோம் அதுவே வந்து இப்போ பாருங்கள் கம்பேரிட்டிவ் பிட்வீன் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸோட என்பிவி வேல்யூ வச்சு நம்ம வந்து அந்த ப்ராஜெக்டை அக்செப்ட் பண்ணலாமா ரிஜெக்ட் பண்ணலாமா அப்படின்ற க்ரைட்டீரியா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுதான் பாருங்கள் ப்ராஜெக்ட் வித் ஹையஸ்ட் என்பிவி வேல்யூ இஸ் அக்செப்டட் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அந்த ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்டில் எந்த ப்ராஜெக்டோட என்பிவி வேல்யூ ஹையஸ்ட்டாக இருக்குதோ அந்த ப்ராஜெக்டை தான் நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவோம் ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிற ரெண்டு ப்ராஜெக்டை வந்து நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ அப்போ அக்செப்ட் ஆர் ரிஜெக்ட் க்ரைட்டீரியாவில் என்பிவி வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அக்செப்ட் பண்ணுவோம் அதுவே நெகட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரிஜெக்ட் பண்ணுவோம் அதுவே நம்மளுக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த என்பிவி வேல்யூ வந்து ஹையஸ்ட்டாக இருக்கோ அதாவது எந்த ப்ராஜெக்டோட என்பிவி வேல்யூ ஹையஸ்ட்டாக இருக்கோ அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து அக்செப்ட் ஒரு ரிஜெக்ட் க்ரைட்டீரியா பேஸ்ட் ஆன் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ மெத்தட் ஸோ நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூவில் இவ்வளோ தான் தேடிப்பார் இப்போ நம்ம வந்து சம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதை கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களும் கான்செப்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவி